79, 79, bom dia para você. Uma coisa que me revolta demais é quando invadem uma escola. A escola está lá. A escola eu, eu vejo assim como fosse um altar erguido em homenagem à educação. Não há nada mais importante, né? E aí, de repente, não mais que de repente, invadem uma escola. Um arrastão registrado dentro de uma escola em São Cristóvão revela a violência que virou rotina nas ruas do Conjunto Eduardo Gomes. Atenção! E ultrapassou o muro do Colégio Glorita Portugal. Agora, o que acontece? Medo, temor, receio, terror. Os alunos estão com medo, meu Deus do céu, de voltar para a sala de aula. Atenção, reportagem dele, Bruno Cavalcante. Balança aí, Bruninho. No conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão, boa parte dos estabelecimentos comerciais funciona assim, com grades. Os comerciantes, que também são moradores da região, não aguentam a insegurança cada vez mais presente no local. Esta comerciante, que preferiu não mostrar o rosto, diz que prefere trabalhar assim como forma de proteção. Tem sempre assalto aqui, a gente trabalha sempre assim, de portão fechado. E chegando o cliente tem que abrir e fechar rápido, porque a gente estamos com medo, né? Segundo os moradores, os assaltos no conjunto são constantes. Seu Antônio foi assaltado há 15 dias. Morador da região há mais de 10 anos, ele tem parentes que já passaram pela mesma situação. Eu vinha saindo de casa, o cara parou a moto, colocou o revólver em mim e levou meus documentos, meu celular, meus pertences. O último caso aconteceu na tarde da última terça-feira, aqui no Colégio Estadual Professora Glorita Portugal. Segundo a comunidade, dois adolescentes teriam assaltado um taxista e em seguida pularam o um muro da escola. No local, eles assaltaram alunos, professores e funcionários. Por causa disso, as aulas foram suspensas. Esta jovem, que preferiu não mostrar o rosto, é irmã de um estudante que estava na escola. Ela conta que o irmão chegou assustado em casa e relata como foi a abordagem dos assaltantes. A escola tinha sido invadida por dois estudantes de outra escola, que estavam até fardados, com a escola do Armino Guaraná, um com faca e roubaram 25 celulares ao todo. Ele está até com medo de voltar para a escola, né? Sim, fica, fica receoso. Com a notícia do assalto, representantes da Secretaria Estadual da Educação estiveram no local para tomar as devidas providências. Segundo o coordenador de segurança escolar, os 1.196 estudantes que estudam na unidade devem retornar às aulas ainda nesta semana. Desde ontem que enviamos uma equipe para o local, para o reforço na segurança, é, informamos a Polícia Militar sobre os fatos, sobre as informações que colhemos e a SSP por sua vez, já está realizando as buscas necessárias para, para a apreensão dos indivíduos que realizaram é, esse fato. E também acionamos a diretoria regional, no caso a DR8, e o núcleo de prevenção à violência, que tem, temos um grupo de psicólogos, para que também venham a realizar as suas atividades para amenizar a situação nesse momento. De acordo com o comandante da primeira companhia independente da Polícia Militar, 25 celulares foram roubados e buscas já estão sendo realizadas para procurar os suspeitos. Já temos noção, já sabemos um desses indivíduos quem é e nas próximas horas esperamos é, levá-lo à justiça. O comandante também falou do posto de atendimento ao cidadão, prédio que fica a alguns metros da escola que sofreu o arrastão. Hoje, por deficiência de efetiva, esses parques eles funcionam principalmente para nós como ponto de apoio para os policiais, para uma higiene pessoal, para um alimento, uma coisa assim. Uh, não é exatamente um ponto onde, onde vai ser encontrado o policial. Nós damos referência ao policial na rua, rodando e garantindo a segurança da sociedade. Então, o correto é a pessoa ligar para o CIOSP ou procurar uma delegacia mais próxima? Exato. 190 sempre, uh, as delegacias próximas, as nossas viaturas estão sempre na rua passando, mas o 190 é o número ideal para que a gente chegue. Na ocorrência no Gorita Portugal, nós chegamos em dois minutos após o senhor nos acionar. 7 horas e 14 minutos. A segurança é um direito constitucional. A segurança é um direito constitucional do cidadão. Conjunto Eduardo Gomes. Conjunto Eduardo Gomes. Quando eu vejo o comerciante, a comerciante, o prestador... A prestadora de serviço no seu local de trabalho, Joel, ela está presa, ele está preso. A pessoa está atrás das grades. Que... Olha a inversão de papéis. 
Aí tá complicado. Complicou. Porque é o seguinte, você imagina, você tem ali o seu salão de beleza, você tem ali a sua lanchonete, sua padaria, sua prestação, seja lá o que for, você está ali completamente preso, você está preso. E a bandidagem está solta, solta e deitando e rolando. Agora, a escola ali, no conjunto Eduardo Gomes, a escola invadida, levam 25 celulares, isso é um absurdo. Não podem invadir a força policial, ela tem que estar presente, tem que ser ostensiva tem, e tem que estar ali o tempo todo sem parar. Claro que nós ouvimos as justificativas, como eu comento sempre com você, mas está errado. O que está sendo feito nesse momento, 7 horas e 15 minutos no conjunto Eduardo Gomes, está errado. Está errado porque nós estamos vendo e as imagens não mentem. E o fato não mente. Quando acontece o fato, uma coisa é a opinião. Opinião é uma coisa, todo mundo tem. Ah, porque é isso, aquilo, aquele outro. Agora, quando o fato se concretiza, quando você observa... Olha aí, é um salão de beleza. Está ali, hein? Três cadeados. Um, dois... Olha, tá vendo o detalhe, Fabinho? Três cadeados. Obrigado pelo detalhe. Então, isso não pode acontecer, gente. Sabe? Nós vivemos num, num, num país, que país é esse, diria a canção? Você me entende? Você concorda comigo? Não pode. O cidadão pagador de impostos, a cidadã pagadora de impostos, nós temos o direito em atravessar uma rua livremente, em poder passear nessa praça, nesse calçadão, não é verdade? Eu tenho o direito em trabalhar, em ter o mínimo de segurança e tranquilidade para que eu possa trabalhar, para que eu possa desenvolver a minha atividade profissional, ganhar o meu dinheiro, mas aí eu não posso. Eu tenho que esperar a minha cliente, Serginho, sabe o que eu faço? Ali, ó, botei três cadeados, aquela grade que é feia, né? Não pode ser bonita, porque é uma grade. Ela está contendo a, a, o acesso de alguém e eu faço isso, Serginho. Sabe por quê? Porque não tem jeito. Porque dali a pouquinho eu sou assaltada. Vem o bandido, ele invade aqui o meu salão de beleza e leva tudo que eu não tenho, que eu tenho, que eu não tenho. É ou não é? Então está errado. Aceitamos e acolhemos o seu. Olha, porque é isso, porque é aquilo outro, estamos aqui fazendo aquele trabalho e tudo mais. Só que o resultado, ele não é só pífio, ele é lamentável. Fica registrado. Eduardo Gomes, é o conjunto. Essa é a missão do Balanço Geral. Atenção, WhatsApp, entra em contato com a gente, Facebook, Instagram, site, por aí vai. Nós estamos com você. Nós compramos a sua briga, porque a sua briga, afinal, aí é que está. Ela é justa. Esse é o seu direito e ninguém faz mais que a obrigação te proporcionando segurança. Mas não estão fazendo.